So, welcome back again sa inyo mga boss. So, ayan. Uh, nakikita nyo na yung after ng aking relocation ng ayan, ang ba tawag dyan? Ng blue water nga pala. Na 90 watts. So, kung makikita nyo, nandito na siya sa may sa may chalk lever. Ayan, banda. Ayan. At, inalis ko na siya sa may shock kasi maraming Nagre-reklamo nga naman daw na bawal daw doon Which is totoo naman na Na Sabi rin ng mga LTO at HPG na bawal dyan So yan, nilagay na natin dito So Ipapakita ko lang sa video na to na In-update ko na yung paglipat ng aking Auxiliary light Ayan, nandito na sa my lever So Ang sabi daw ng ng LTO ayon sa batas nila na bawal nang mas mataas sa manibela so hindi ko naman pwede ilagay dito sa my side mirror kaya dito ayan ayoko naman dito dahil yun nga alam mo naman na medyo shaking dito eh kapag dito nilagay tapos wala akong bracket tapos wala rin naman paglalagyan dito sa iba and then bawal naman dito sa my shock kasi mabibrate nga naman tong part na to So, ayan. So, panoorin nyo na lang tong video yung to. Hindi, hindi, ako na, hindi ako nagsasalita dito, pero, yun. Pinadali ko lang na ilipat. So, enjoy watching na lang mga boss. Ayan. So ayan mga boss, after ko makalas yung head cowling natin. Tinanggal ko yung dalawang lock nut ng chalk lever natin. Ayan. So yung sa akin wala nang cable talaga kaya diretso na ako dun sa may chalk lever. Ayan, inalis ko lang yung nut. Ayan. Tapos Punta naman tayo sa ating auxiliary light. So, ayan. I-disassemble natin. Tanggalin yung mga bolts. So, pagkatapos mo tanggal yung mga bolts, tanggalin na rin yung naka-attach na bracket sa may blue water. Ayan, meron siyang Philips screw So ayan natanggal na natin mga boss Sunod naman sa fairings na tayo So meron akong dalawang 4mm na Allen screw dyan Pagkatapos, merong dalawang body bolt sa baba. Ayan, magkabilaan lang. Sunod naman sa likod tayo mga boss. Ayan. So, meron siyang anim na body bolts. Kaya gumamit ako ng 8mm na, na wrench kasi gold bolts na yung iba. Tapos, yung iba naman, Philips screw. Pagkatapos, pwede na natin tanggalin yung nasa gitna ng fairings. Tanggalin yung socket. Ayan, may access na tayo sa ating wirings. So, yung sakin, tinanggal ko lang yan. So, mga boss, kung ayan, nagpainit muna ako ng Philip screw dahil ito yung pambubutas natin sa sa may panel switch ayan pumutas lang ako ng bilog mga boss
pagkatapos mabutas, kumuha ng kutsilyo. Tapos tanggalin yung mga excess na plastic parts. So ayan, kung makikita nyo, na-install ko na yung blue water natin, mga boss. Ayan, nilagyan ko lang siya ng bolt, tsaka ng, ng nut. Bilang spacer ng auxiliary natin. So ayan, mga boss. Ayan. Kung mapapansin nyo, nailagay ko na dito sa may ilalim ng... Tinanggal ko na yung chalk lever, tapos ito na yung pinalit ko. Ilalagay ko na yung bracket ng dito, para sa panel switch. <laughs> so kung makikita nyo mga boss, ayan. Maka-install na yung ating blue water dito sa may baba ng manibela natin sa may chalk lever na side tapos yan kukunik ko na yung positive sa positive papunta switch yan tapos itong negative try natin lagi sa body ground yan tinanggal ko kakabit ko ulit So kung makikita nyo nagbibrink yun, dahil lang sa camera effect yan. Ayan, pero stable siya na rin. Ayan. Lagay na natin yung wirings, ayusin na natin. So iaayos ko muna yung wirings mga boss. Kapadaan ko dito sa may taas. testing natin yung boss so lalagyan ko ng zip tie yung wire nya para secure Sasabay ko lang dito sa may isang wire. Medyo baba natin para hindi kita. Kung mauugot, ayan. Okay naman siya. So ayan mga boss, naayos na natin yung mga wirings. Na-check ko na rin kung magkakaproblema kapag binaug. Kapag pinaling pa kaliwa at pa kanan yung wirings. So wala naman. Ayan, okay na. At stable naman siya pag in off sa switch. So, assemble na natin yung mga fairings. Balik na natin. 